बिसमीम् असल डे स्टूडेंट्स मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाई अली अहमद में खुश कहता हूं जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर नाइन स्टार्ट किया हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम इन एक्सरसाइज नाइन का जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वो हम स्टार्ट करेंगे तो आइए इस, इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड ले जी एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस जो है वो सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है जी तो उसको क्या किया है उसको कट करके स्ट्रेटेंड कर दिया है स्ट्रेट कर दिया है ठीक है एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग अ सर्कम फेरेंस ऑफ अ हुप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एक हमारे पास सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर था उसको क्या किया है कि उसको कट कर दिया है काट के स्ट्रेट कर दिया है ठीक है और स्ट्रेट करने के बाद ये आपको फिगर नज़र आ रही है एक ऐसी हुप ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये हुप की है ऐसी हुप जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है उस पर सर्कमफेरेंस के तौर पर इस तरह से उसको बेंड कर दिया है मोड़ दिया है ठीक है जी और नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये है कि फाइंड द मयर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप अब हमने वो वाला एंगल फाइंड करना है थीटा जिसको मैंने सपोज किया है जो हुप के सेंटर पर बन रहा है ठीक है जी तो इस तरह से हमारी ये स्टेटमेंट है तो लेंथ ऑफ वायर वो वायर जो पहले सर्कुलर फॉर्म में थी उसको काटा स्ट्रेट कर दिया और फिर उसको हुप के ऊपर इस तरह से सर्कमफेरेंस की शक्ल में बेंड कर दिया उसकी जो लेंथ है वो असल में किसके इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के सर्कमफेरेंस क्या होता है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है टू बाई आर टू पाई और ये जो आर है ये एक्चुअली होता है रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है जी अब हम क्या करेंगे इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में आर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा जो सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस था वो चूँकि सिक्स सेंटीमीटर था तो जब आप यहाँ पे आर की जगह पे सिक्स पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेल्व पाई ले ये हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई है जो कि हमारी आर्क लेंथ यहाँ पे बिहेव करेगी ट्वेल्व पाई ले ये हमारे पास आग लेंथ आ गई है और ये जो रेडियस भी गिवन है आर 24 सेंटीमीटर इस हुप का और हमें रिक्वायर्ड क्या है सेंट्रल एंगल थीटा हमने फाइंड करना है तो आप फार्मूला आपको जानते हैं फार्मूला क्या है एज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर अब आप यहाँ पे गौर करें आपके पास एल भी गिवन है ठीक है जी और आर भी गिवन है हमने थीटा फाइंड करना है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं एल की वैल्यू क्या है जी 12 पाई ओवर आर की वैल्यू हमने हमें क्या गिवन है 24 फोर लें जी ये रेडियन में होगा 12 ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व टू जार ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 12 ओवर 2 सॉरी पाई ओवर 2 रेडियन ठीक है जी ये हमारे पास सेंट्रल एंगल जो होप का है वो हमें यहाँ पे मिल गया है ठीक है जी अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शो डैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस आर है उसके अंदर जो एक एरिया है उसके सेक्टर का वो है जी वन ओवर टू आर स्केयर थीटा ये हमने प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो वन ओवर टू आर स्केयर थीटा आएगा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्क ऑफ सेक्टर जो थीटा है वो उस सेक्टर के अंदर बनने वाला सेंट्रल एंगल है ठीक है जी अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है ये आपके पास एक सर्कल है ठीक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही आसान एग्जांपल जो है वो दूंगा आप सब जानते हैं कि अगर आप पिज़्ज़ा आप लें उसके अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चार हिस्से कर दें यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा है इसके मैंने इस तरह से 
चार हिस्से कर दिए हैं तो इसका जो हर एक हिस्सा है फर्ज करें अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो दिस पार्ट इज सेक्टर ऑफ दिस पिज्जा या अगर ये चूंकि सर्कल की फॉर्म में है तो इसको हम सेक्टर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं ठीक है जी मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्टर ऑफ सर्कल की समझ आ गई होगी जिस तरह से पिज्जे का अगर एक पार्ट अगर आप उसको कंसीडर कर लें अगर इसको मैं बाहर निकाल के बनाऊं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी नहीं जी यही होगी ना तो ये हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्कल है यही शेप जो है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल की होती है ठीक है जी अब हमने प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर रीजन ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाई है ए बी जो कि एक सेक्टर बना रही है ए ओ बी हमने और इसके अंदर बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है हमने ये प्रूव करना है कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो वन ओवर टू आर स्केयर थीटा है ये हमने प्रूव करना है ठीक हो गया जी अब यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है रिलेशन क्या है एज एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सेक्टर को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है ठीक है जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होर सेक्टर रीजन ये इक्वल होता है ऊपर हमारे पास आएगा सेक्टर के अंदर बनने वाला एंगल वो हमने यहाँ पे क्या लिया है थीटा ओवर और नीचे चूंकि हमने लिया है एरिया ऑफ होर सर्कुलर रीजन और आप जानते हैं कि पूरे सर्कुलर रीजन में जो एंगल बनता है वो कितना होता है टू पाई ले ली ये हमारे पास एक रिलेशन है ठीक है जी मैं रिलेशन रिपीट कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ होर सेक्टर रीजन इज इक्वल टू एंगल फॉर्मड इन डेट सेक्टर जो कि थीटा है डिवाइडेड बाई एंगल इन होल सर्कुलर रीजन वो टू पाई है यहाँ तक ठीक हो गया अब आप जानते हैं ये जो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ये वैसे ही आएगा और ये जो एरिया ऑफ होर सर्कुलर रीजन इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप जानते हैं वो क्या होता है पाई आर स्केयर क्योंकि आर उसका रेडियस होता है तो ये वैसे ही आ गया टू पाई लेकिन जी अब ये जो पाई आर स्केयर है ये इधर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इक्वल्स टू थीटा ओवर टू पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्केयर पाई पाई से कैंसिल हो गया बाकी मेरे पास क्या बच गया वन ओवर टू आर स्केयर थीटा लें जी विच इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच डैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली दो सिटीज हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ठीक है जी अब ये इक्वेटर है इसके ऊपर दो सिटीज लाई कर रहे हैं एक जो सिटी है वो एंगल बना रहा है 25 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री ठीक हो गया नेक्स्ट वो क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इन दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है और टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो उसने हमें दे दिया है वो कितना है 6400 किलोमीटर ठीक है जी अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो आपका जो थीटा है वो यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा वो क्यों आएगा क्योंकि हमने इन दोनों का दरमिया फासला मालूम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इन दोनों एंगल्स को ऐड करना पड़ेगा ले जी ऐड करते हैं 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐड होके हमारे पास क्या आएगा 70 डिग्री अब चूंकि ये डिग्री है हमें फार्मूले के मुताबिक रेडियन जो रेडिंग है वो रेडियन में चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 
पाई बाई वन एटी से तो ये हमारे पास जो मयरमेंट है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी ज़ीरो जीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया सेवन पाई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है थ्री पॉइंट वन फोर ओवर और एटीन जो है ये वैसे ही आ गया ठीक हो गया अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा वन पॉइंट टू टू रेडियन ये हमारे पास थीटा आ गया ठीक है जी और हमने ये जो दरमिया फासला मालूम करना है रिक्वायर्ड डिस्टेंस ए बी ये असल में हमारी आर्क लेंथ है ठीक है जी एल हमने फाइंड करना है थीटा भी हमारे पास मौजूद है और आर भी ह्यूमन है ठीक है जी अब हम फार्मूला लगाते हैं फार्मूला हमारा क्या है जी थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर अब चूंकि हमें एल की वैल्यू चाहिए आर इधर डिवाइड हो रहा है ये थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से एल की वैल्यू आएगी थीटा मल्टीप्लाई बाई आर लेकिन अब इसमें वैल्यू स्पुट करते हैं थीटा किसके को लाया है वन पॉइंट टू टू और आर की वैल्यू क्या है सिक्सटी फोर हंड्रेड ले जी अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सेवन एट वन फाइव पॉइंट वन ठीक है जी तो ये चूंकि हमारे पास रीडिंग गिवन है किलोमीटर्स में तो ये जो आपका डिस्टेंस आएगा इसको भी फिर हम किलोमीटर जो है यही यूनिट जो हम देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया बिटवीन टू सिटीज़ जिनका नाम ए और बी गिवन है लेकिन जी मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और तमाम क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए होंगे